¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en España en Iniesta y me han dicho de que aquí sale la mayor cantidad de champiñones a todo España, así que bienvenidos a Champinter, vamos a ver adentro a hablar con Tomás que nos va a mostrar un poquito lo que es eh, el proceso de cómo surgen los champiñones de aquí de Iniesta. Hey guys, what's going on? Welcome to Spain, we're in Iniesta and we're going to see the process of mushrooms, believe it or not, yes. So come on in and this is actually one of the places where most of the mushrooms come from for the rest of Spain. So, Tomás, ¿cómo estás? Bien, aquí Bien. estamos trabajando. Trabajando, bueno, hoy tienen, hoy es sábado, ¿trabajan los sábados? Los sábados, sí. todos los días hay que recoger el champiñón y... Sábados, los domingos, siempre. Siempre. Bien, bueno, sí. es fresquito que está acá, estamos súper a gusto. Bueno, a todas horas no, pero, todas horas no. pero sí, todos los días hay que cogerlo. Vale, bueno, estamos, eh, ¿cómo le llamaríamos a esto? ¿Como la parte número uno, la fase número uno de los champiñones? No, esta es la fase ya cuarta. La cuarta. Ha, ha estado en un proceso que, que le han fermentado el compost, lo han pasteurizado, lo han sembrado con micelio y lo han germinado. Y ahora lo tenemos aquí eh, hasta que fructifique y sale el champiñón. So this is the fourth phase of the mushroom um, phase, I guess we're going to say. I'm going to try to translate as much as I can, uh, so bear with me. So this is pretty much like the earth fertilized and we're waiting for it to really just sink in. Um, ¿Aquí ya empieza a crecer o no? Eso... No, aquí es el micelio, crece en estado vegetativo Bien. y está una semana con el mismo aire Bien. porque necesita de mucho CO2 okay. y, y luego a la semana empezamos a ventilar de la calle y fructifica el champiñón. So, una semanita aquí y luego sigue. Ahora aquí lo regamos, le estamos poniendo agua Acá. para que la turba coja mucha agua y luego cuando haya champiñón que no haya que volver a regar porque sí. el agua puede oscurecer un poco el champiñón cuando ya lleva unos días. Mira vos, no lo sabía. Vamos a aprender mucho de champiñones hoy, si les gusta. A mí me encantan los champiñones. So he's saying this is the fourth phase and uh, pretty much the purpose of being here has to be in the same temperature uh, for a week and after a week uh, it moves somewhere else. But they have to start putting water to it every now and then. But if they put water to it when it actually starts growing, the color of the mushroom actually changes. Interesting. Eh, vamos a la fase 5, ¿no? A la siguiente. Sería una semana más que ya hay micelio por arriba y está fructificando. Tiene que formarse el champiñón. Y para eso tenemos que caminar a otro warehouse. Otra nave. Otra nave. Acá le dicen nave lo que nosotros le llamamos warehouse en Estados Unidos. O sea, de que vamos a caminar y ahí nos vemos. Okay, now we're going to phase five. Um, and here you're actually going to be able to see the little dots of the mushroom. Ahora pasamos a la fase número cinco, sería, ¿no? Wow. Eh, más o menos. Sí. Que aquí, bueno, ya empezamos a ver aquí ya vemos el puntitos. micheleo que ha subido en estado vegetativo y, y estamos poniéndole aire de la calle, del exterior y bueno, las condiciones que hay que ponerle de bajarle la temperatura para que fructifique, para que se forme el champiñón. ¿Más frío todavía aquí? Sí, algo más de frío. So a little bit more cold here, uh, so it actually starts fructifying itself. I don't know if that's a word, by the way. But uh, now you're going to be able to see a little bit of the dots uh, on the earth. Si ¿Veis el micheleo? Sí. No sé. ¿Cómo se dirá micelio en, en inglés? Ahí me mataron. ¿Cómo? Fungi. Oh, the fungi. Ok, sí, bien. Sí, sí, puede ser. So, we start seeing the fungi here. ¿Y cuánto tiempo aquí? Aquí está otra semana, más o menos, hasta que se empieza a ver los primeros champiñones. So, another week here until you actually start seeing the little bit of mushrooms. So, o sea, que es bastante rápido el... Normalmente ¿no? el proceso es semana, semana, semana. Semana, semana, semana. Bueno, pero a ver, el proceso en general serían... Tres semanas. tres semanas, nada tres más. Tres semanas hasta que empezamos a coger y tres semanas cogiendo champiñón. Claro. Y ya lo sacamos, fregamos, desinfectamos, volvemos a meter. Claro. Y esto nunca para, o sea, de que cuando sale uno, entra otro. Sí. Sale un, es genial. Inteligente Está el que lo pensó. Está programado el número de naves con el ciclo. Right. Nosotros tenemos 12 naves y el ciclo dura aquí dentro, aquí en el cultivo, dura seis semanas. Entonces okay. metemos dos naves todas las semanas. Perfecto. So six weeks is the pretty much the whole cycle, but uh, you have three phases pretty much. So it's kind of like it, whenever one phase is starting, the other one is already releasing mushrooms, you know, to the stores and to be packaged and everything. So it never stops. Bueno, y ahora nos falta la última fase, sería, ¿no? Ahora ya pues, vamos a ver donde ya el lunes empezamos a coger champiñón. Vale, muy bien. Que sería una semana más que esta. 
Una semana más. O sea, de que no llegamos a ver ahora los champiñones ya grandes. Ahora en la siguiente, sí. En la siguiente, que está al lado. Está al lado. Entonces, no cortemos. Vamos, yo pens nosotros pensábamos que era más lejos. Vamos a ir caminando. Ustedes se quedan con nosotros. Miren, es it's one warehouse next to the other. Uh, next to the other, next to the other. So, here you go. Tenemos un montón de gente adentro. <ríe> uh. ¿Ves? Están todos trabajando, ¿no ves? <ríe> Aquí wow. Los champiñones que el lunes vamos a empezar a coger aquí. Eh, está programado más o menos para empezar los lunes, para el domingo, o tener poco o, o nada. Poco, bueno, pero ¿les ha pasado poco. que han tenido nada no? Eh, al, así como mañana no cogemos, pero normalmente los domingos cogemos un poco. ¿Sí? Porque el lunes hay que servirle a los supermercados y claro, claro, desde que sale aquí se enfría, se plastifica y llega... Pues el lunes hay que servir champiñón y por eso sí. hay que trabajar los domingos. So they have to work on Sunday because they have to get more mushrooms on Sundays and bring it back to phase one. Uh, this is pretty much the last stage. From here they pick it up, they, they um, uh, put it in a vase and uh, send it to the supermarket. So they must be working from Monday to Sunday every, every week. ¿Tienes alguna idea cuántos champiñones tenemos aquí? O sea, ¿cuánto te sale de todo esto? ¿Cuántos champiñones? Sí. Pues de esta nave pueden salir 8 o 9 mil kilos de champiñón. 9, kilos. Y cada kilo pues puede llevar 30 champiñones, 35 según el tamaño. Hay un tamaño que es a lo mejor hasta de 6 o incluso de 7 y hay otro que tiene 3 y medio. Pasar si queréis. Si eh, pasamos, sí, bueno. ¿Y, cómo, ¿Y los chiquititos también los agarras? No, solo, solo los grandes. Hay que cogerlos todos los días uno a uno. Según el, el, la maduración de cada champiñón. Uno a uno. Cuando está de coger hay que cogerlo. Okay. Si no, otro día estaría abierto y espigado y ese no valdría. Okay. Entonces hay que coger... ¿Pero cómo, cómo lo seleccionarías? ¿Seleccionarías? Ahora, aquí no hay nada de coger. Nada, ok. A ver, ¿y arriba? Ahora, eh, claro. Un poco. Tendríamos que caminar un poco, ¿no? A lo mejor sí, hay, hay alguno por ahí. Ese tomado de abajo. Mira, desde lejos lo vio. <risa> Mira, lo vio desde lejos. Careful. Este, pero está muy prieto, está muy duro. Este se va ah. a ser bastante más grande. Y sería cogerlo. Sí, sí, sí. Pues así. Y este le sí. cortarían el, el tronco o se Vamos a llevarle un champiñón. ¿Eso cómo? Eh, que puede ser que le corten el pie o sea con pie. Eso ya a gusto del cliente. Ahí va, muy bien. So, ¿Y este, cómo se llama este tipo de champiñón? Ese es un champiñón, vamos a llamarlo grueso. A partir de 5 centímetros es grueso y el otro es más pequeño. O sea, que para que todos esos pequeños terminen con este tamaño, más o menos una semana más. No, no. Eh, esto el lunes, esto ahora más o menos crece un centímetro por día el champiñón. Ah, one centimeter a day, that's how much it grows. So they pick up the really big ones, those are the ones that are going in, the, in you know, in plastic bases pretty much. Iremos cogiendo varias veces, mm -hmm. todos los días lo cogemos y uh, el jueves, viernes se quedará sin champiñón. Sin nada. Y el, el lunes siguiente, el, el sábado que viene, estará la segunda flor, sale otra oleada de champiñón y estará como ahora, justo claro. una semana después. Justo una semana después. Exactly a week after, so they pick everything uh, in the weekend, so on Mondays is on the stores, and then, you know, the cycle pretty much starts over, so it smells unbelievable, huele. Es a espléndido. Champiñón. Sí, huele, obviamente huele a champiñón, pero, pero, pero no, digo, pero huele, es bien fuerte. fuerte. Sí, Ahora sí, los sí. Primeros huelen más. Y lo hacen sin químicos, totalmente natural, me imagino, ¿no? Sin, eh, sin la nada. seguridad alimentaria garantizada al 100%. Eh, muy bien. <risa> Vamos a salir por aquí sin. <risa> seguridad al 100%. Tenemos el certificado Global Grab y, y nos, nos examinan. Muy bien. Siempre hay una, hacen auditorías. Nos miran el agua, nos miran lo que echamos, claro. todo el proceso. Y el riego es automático, ¿no? El riego es automático, sí. So the, the way that it waters, es que no lo veo, a ver. Eh, está al final. Ah, ok, ok. No, no, no. Ahora, ahora <risa> es si muy queréis, largo el camino. Ahora, si queréis, en otra nave lo ponemos y lo ah, veis bueno. regando. Bueno, entonces, aquí tenemos un champiñón. Yo me lo llevo, recuerdo. Estoy lo para vamos de... a comer para la cena. No sé si se hará para todos, pero vamos a ver. <risa> y no, Genial. Ahora, ahora, ¿qué pasa con la tierra? Me decían de que uh, no puedes volver a usar es, esta tierra, ¿no? No, esto o no. Sea, de que, pero esto lo utilizan para otra cosa después. No. Esto es para, bueno, no, no. en el campo. Ahí va. O sea, que lo... La, lo de la parte de arriba es turba. Y lo de abajo es eh, paja con un proceso de, ya ah, lo he okay. dicho, de fermentar y pasteurizar, más luego se siembra el micelio. Entonces, ¿Turba es tierra? Lo de arriba es turba, turba negra. Turba negra. 
Turba mezclado, mezclado. No, la turba, la turba es como algas de hace 15.000 años o así. Oh, we're learning something new every day. So this is like algae from like 15,000 years ago. The top of it is called turba in Spanish from like the, the swamps or the rivers. And then at the bottom is hay, um, you know, fertilized with other kind of stuff. Everything's organic. They're very strict on what, you know, they come here to they check how they water things and everything. So it's pretty interesting. We're going to go show you how it's watered now. And uh, it's amazing how strong it smells. Ahora, el portobelo me dice que es muy nuevo aquí en España. Eh, bueno, no es nuevo, pero se está empezando oh. a vender. Y el proceso eh, sería el... culpa es que estamos saliendo un poco de la crisis, la gente se gasta más dinero y es algo más caro. Y sí. la sí, gente... Es más caro que este, definitivamente. Es algo más caro, sí. sí, sí. Y se está vendiendo más. Y el sitaque y las setas se está vendiendo más, sí. sí. Y el proceso sería exactamente igual. No, el, no. bueno, el del portobelo es muy parecido. Muy parecido. Muy parecido. Cambian pequeños parámetros de temperatura, pero cosa de medio grado y todo eso. Todo Bien. lo demás igual. Y la temperatura en los tres, eh, las tres naves que estuvimos cambia un poquito, ¿no? De una a una, cada vez más frío. Allí está a 20 grados cuando, y no hay oxígeno, bueno, hay oxígeno, pero hay una concentración de CO2 de 10.000 partes por millón. En la siguiente está bajando de 3.500 a 1.800 en cuatro días, partes por millón, y la temperatura es de aproximadamente 19 grados o 18. Y aquí esta la estamos sujetando... Para, que, para poder cogerlo a tiempo, porque si no crece muy rápido y no nos da tiempo a cogerlo, claro. y aquí está a 17 grados y 1.800 partes por millón, y una, una humedad del 92%, 90, 91. Mira, genial. O sea, de que la puerta abierta sería un gran no, ¿no? Bueno, Estamos afectando al crecimiento, ¿no? Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo. Eh, esta sería la última fase, así que lo que podemos hacer ahora es mostrar el riego, si tú quieres. La, la última fase sería, eh, esta es la primera flor, segunda flor sería la semana que viene y tercera flor la siguiente semana. Y ahora, si queréis, vemos el riego y os hacéis una idea. Así que bueno, nos vamos con... Mira, eh, a ver, son cosas que uno nunca pensaría. Van a España, ¿qué tal si aprendemos cómo se cultivan los champiñones? Así que espero que les haya gustado. Estamos en Iniesta y un beso grande. Ahora continuamos con el río. Muchas gracias. Y le ponen de base un grano de centeno o de trigo, en, ah, hay, hay, en, como si dijésemos, eso va manchado de micelio y se mantiene hasta que lo echan al, al compost. Awesome. So it's a little seed in each mushroom. They take a little piece of it, mix it up and... Oh! Sí, qué diferencia, ¿no? <laughs> These are the new technological machines. <laughs> Esa es la nueva tecnología, ¿no? Sí, esto es lo nuevo. Es una nave, claro, es, más, es diáfana, no estorban paredes, es una construcción más moderna, lo que se hace ahora. Y aquí ha acabado la primera flor, hoy. Hoy lo regamos, cuando no hay prácticamente champiñón encima. Sí. Ahora sale el lunes, martes, tenemos ya todo otra vez lleno de champiñón. Para coger el jueves o el viernes, por ahí va a venir. So, on Thursday or Friday, they pick them up. Today is the first, what they call the first flower, which means that it was the first time that it was, uh, that they put water to it. And, um, you know, the more water, the more it grows, obviously. So, Thursday or Friday, they'll be ready to go. Awesome. This is great. This is a super limpio, además, eh? It's spotless. It's crazy. Ponemos el riego y lo ves. Dale. Pero me, no me queda adentro, ¿no? No, no te mojas. Si no, nos mojamos. Puedes estar dentro que no te Ah, sí? Bueno. Rain on me. <laughs> si no, pues que llueva, que llueva. <laughs> We're going to see how uh, it, it waters. O sea que... Escuché un ruido. A ver. Oh, ok. No, que corra él. <laughs> Si you guys see it at the top, that's what's watering it. Claro, cuando vengas lo vas a poder mostrar mejor. El puente este que está ahí dentro va a luego asustar mucho más que los dos. ¿Y esto para qué, para qué sería? Esto para coger el champiñón arriba. O sea, que sa lo sacan por bandeja. No. Ah. 
Oh, okay, okay, okay. I got it. So you get up there and so you get up there and you can go all the way up there and pick up this, the mushroom. I don't know why I have shrimp in my mind. It's mushrooms. Y esto cuántas veces al día? Esto se riega ahora ocho veces y ya no se riega más. Ah no, hoy. Cuando acaba la flor para que no haya champiñón encima. Okay. Eight times in one day and that's it. Hasta la semana que viene que acabe la flor. La oleada que viene de champiñón ya no se vuelve a regar. So it, they water it eight times in one day, and that's it until next week, uh, where they get new ones. Wow. You, you have to imagine this, you know, thousands of years ago, or hundreds of years ago, you would have to go one by one and spray it. So this is a big uh, step for them. Ahora, ¿cómo, ¿cómo harían esto? Así que te mojas, mira. <laughs> no me mojo. ¿Cómo, ¿Cómo era esto? A ver, en cientos de años para atrás. Cientos, que hacerlo... cientos de años ni existía. ¿O cuánto? Uh, ¿No? Pues los, los champiñones hace, no existieron hace siempre. Dos años. ¿Dos años? Con una alcachofa y la goma regando. Pero a ver, pero el, el champiñón en sí es... El ¿Cuántos años tendrá? No sé. Yo creo que en 1800 y algo se empezó a sembrar en Francia. Aquí en la comarca esta llevamos... 1800, that's where the mushrooms are from. Here, like 30 or 40 years. 45, todo lo más. 45. O sea que esto es nuevo hace dos años. El riego se está poniendo ahora aquí en España hace dos años. So this way of watering it is like two years before they used to have to grab the hose and you know water it down. Um, y la manera que se hacía anterior a ver lo, lo que vimos que quizás se lo mostramos no sabemos todavía pero cómo lo harían antiguamente. Regar. No, o, el sistema. Sí. Pues ven, vendría antiguo antiguamente venían bolsas de, con el compost y había que apañarlo. Ajá. Bajarlo uno a uno, entrarlo con una carretilla, claro. apañarlo, luego a los 15 días o 14 días ponerle la tierra y, y luego coger el champiñón y eso igual y regar a mano. Oh, bueno. El champiñón es el único que no ha cambiado, es de coger. Claro. Que ahora, y y ahora antes... Hay algo que pase, ¿no? Y sepa de selección. Sí. ¿Algún robotito? Ah, hay algo ya por ahí, pero sí. bueno, de momento aquí no ha llegado. Oh, Sí, porque hay que escogerlo uno a uno claro. y antiguamente se, se excavaba en, en los montes, se excavaban túneles y ahí sembraban el champiñón. Eso hace cuando se empezó aquí en la comarca. So when they, when they started growing uh, mushrooms here, they would actually do it in caves and uh, because of the temperature obviously and they would grow there. But um, uh, he says that this started in France like in the 1800s and then 30, 45 years ago it started here in Spain. And the way that they would do it is they grab compost, you know, they, have, they would have to bring it into really, um, obviously, like, old, cold, underground, pretty much something like this, but in the way that they used to do it before underground, and um, they used to have to, like, plaster it down, and then do the process all by hand, so this is a big step. Bueno, y ahí terminamos, eh, champiñones para todos, muy bien. <laughs> bueno, muchas gracias. Nada, no, vosotros. <laughs> all right, guys, see you later, and I hope you enjoyed, I guess, the process of the mushrooms. Coman champiñones que son muy saludables. Ahí va. Here, you know, eat mushrooms for today, okay? No vamos a enchampiñonear hoy. Adiós.